পিএইচডি বা গবেষণা নিয়ে আজকে একটু কথা বলা যাক সো পিএইচডি নিয়ে আমাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে সো আজকে আমরা একটু কথা বলি পিএইচডি নিয়ে কিছু পার্টিকুলার কিছু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করি দেখা যাক হয়তো এর মধ্যে কিছু ফাইন্ডিংস থাকতে পারে হুইচ ক্যান ইন্সপায়ার ইউ ওর ইট কুড অ্যাট লিস্ট মনের মধ্যে যে ভুল ধারণা আছে সেগুলো হয়তো কিছুটা হলেও ভাঙতে পারে সো প্রথম যে প্রশ্নটা অবভিয়াসলি সবার মনের মধ্যে আসে সেটা হচ্ছে যে পিএইচডি আসলে কি অনেকেই মনে করে যে পিএইচডি হচ্ছে খুব দুর্বোধ্য টাইপের একটা পড়ালেখা যেটা খুবই কঠিন এবং সরপক্ষে করা সম্ভব না আসলে কিন্তু তা না পিএইচডি হচ্ছে খুব সাধারণ একটা পড়ালেখা যেটা অন্যান্য পড়ালেখার থেকে একটু দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয় এবং পিএইচডির বিষয়টা হচ্ছে যে একটা বিষয়কে খুব গভীরে গিয়ে বিষয়টার জিনিসটাকে নিয়ে একটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করা এবং সেই বিষয়টা থেকে আগে কি পড়ালেখা হয়েছে আগের পড়ালেখাগুলোতে কি ভুল ভ্রান্তি আছে বা কি গ্যাপ আছে সেগুলো খুঁজে বের করা এবং নতুন কিছু বিষয় সেখানে নিজের থেকে নিজের পড়ালেখা নিজের অবজারভেশন সেগুলোর উপরে কিছু কন্ট্রিবিউশন করা এবং সে কন্ট্রিবিউশনটা হতে পারে কিছু অবজারভেশনাল বা কিছু ডাটা কালেক্ট করে সেটার উপরে কিছু বিষয় বা নিউ নলেজ সেখানে কন্ট্রিবিউট করা এবং এটা করার জন্য কিন্তু কোনো আতেল বা কোনো মহাজ্ঞানী পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই যে কেউ এটা করতে পারে আমি নিজেই যেমন খুব একটা মেধাবী টাইপের মানুষ কিন্তু ছিলাম না আমি ছিলাম মিডিয়াম গোছের অর্থাৎ মিডিয়াম ট্যালেন্টেড বলা যায় উবার ট্যালেন্টেড টাইপের স্টুডেন্ট না বাট তারপরেও আই কমপ্লিটেড এম ফিল বা পিএইচডি আমার কাছে যেটা মনে হয় পিএইচডির জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ইউনিট লস অফ পেশেন্স এবং জানার আগ্রহ ধৈর্য এবং জানার আগ্রহ এই দুইটা জিনিস যদি একসাথে থাকে তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি কনসিডার ডুইং পিএইচডি এবং যে জানার আগ্রহটা হতে পারে যে কোনো বিষয়ের ওপর যেমন আমার পিএইচডির সময় আমার একটা বন্ধু ছিল সেই বন্ধুটা পিএইচডি করতে হচ্ছে মাছের পোনার ওপরে এবং সেই মাছের পোনা অর্থাৎ মাছ কিভাবে ডিম দেয় এবং কিভাবে সেই ডিম থেকে ফুটিয়া আরও বেশি বাচ্চা বের করা যায় বা অনেককে দেখেছি বীজের ওপরে চারার ওপরে বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা হতে পারে আমার গবেষণার বিষয় ছিল আমি গবেষণা করেছিলাম যে সোশ্যাল অন্ট্রপ্রেনর বা যাতেকে বলা হয় সামাজিক ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা এই ধরনের কিছু মানুষকে নিয়ে তাদের লাইফ নিয়ে গবেষণা করেছিলাম এবং আমার গবেষণার পার্টিসিপেন্ট ছিলেন প্রফেসর মোহাম্মদ ইউনুস তারপরে স্যার ফজলে হাসান আবেদ তারপরে বাংলাদেশে এইরকম আরও অনেক যেগুলো এনজিও আছে তারপরে সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ আছে সেগুলো যারা ফাউন্ডার সেগুলো যারা উদ্যোক্তা এই ধরনের মানুষজনের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল এবং আমার এই বিষয়টার উপর খুব আগ্রহ ছিল বিকজ আমি একটা সময় যখন দেখি যে অর্গানাইজেশনগুলো শুধু টাকা টাকা করে টাকা ছাড়াও যে ব্যবসা করা যায় এই জিনিসটা কিভাবে একটু গভীরে গিয়ে আমি জানতে চাই এবং তখনই আসলে সোশ্যাল অন্ট্রপ্রেনিয়রশিপ এই বিষয়টার প্রতি আমার কিছুটা আগ্রহ জন্মায় আরেকটা প্রশ্ন অনেকে করে যে পিএইচডি মনে হয় অনেক সময় লাগে বহু বছর ধরে পড়ালেখা করতে হয় আসলে কিন্তু তা না বেসিক্যালি পিএইচডি মিনিমাম তিন বছর এবং ম্যাক্সিমাম পাঁচ ছয় বছর এই ধরনের একটা ডিউরেশন এখন এটা কিছু ডিপেন্ড করে আমি অনেক স্টুডেন্টকে দেখেছি তারা তিন বছরের মধ্যেই পিএইচডি শেষ করে ফেলে আবার অনেকে ছয় সাত বছর করে সো আমি যেমন পিএইচডি করেছি আমার লেগেছে পাঁচ বছর বিকজ আমি পার্ট টাইম করেছি আমার জব ছিল ফ্যামিলি ডিউটি ছিল সো জাগলিং অল অফ দিস টু গ্যাদার আই টুক ফাইভ ইয়ার্স বাট অনেকে আছে তিন বছরেই করে ফেলে আবার পিএইচডির একটা পাথ হয়েও এটা নিয়ে আর একটা প্রশ্ন অনেকেই স্টুডেন্টরা করে যে আমাকে কি মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে বা পিএইচডি করার আগে কি এম ফিল করতে হবে কি না জিনিসটা হচ্ছে যে পিএইচডি করার পাথ হয়ে সবচেয়ে ইজিয়েস্ট যেটা পাথ হয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আগে একটা চার বছরের অনার্স কোর্স করতে হবে এবং অনার্স কোর্স করার পরে ইফ ইউ হ্যাভ এ থিসিস কম্পোনেন্ট অর্থাৎ অনার্সের লাস্ট ইয়ারে যে ইফ ইউ রাইট এ থিসিস তাহলে সে চার বছর অনার্স করার পরপরেই কিন্তু ইউ ক্যান এনরোল টু পিএইচডি সো মাঝখানে যে মাস্টার্স ডিগ্রি বা এম ফিল ডিগ্রি এগুলো করার কিন্তু কোনো প্রয়োজনই নেই সো অনেক স্টুডেন্টকে আমি দেখেছি যে দে ক্যান কমপ্লিট দেয়ার পিএইচডি বাই দ্য এইজ অফ লাইক টোয়েন্টি 
in their early 20s like 24 25 এখানে অনেক স্টুডেন্ট কে আমি চিনি ইন ফ্যাক্ট আমি সুপারভাইজ করেছি একটা স্টুডেন্ট কে শি কমপ্লিটেড হার পিএইচডি বাই দি এজ অফ 25 হুইচ ইজ অ্যামেজিং আবার অনেকেই জীবনের পরবর্তী সময় গিয়ে পিএইচডি করে বা একটা সারেন এজ এ গিয়ে পিএইচডি করতে পারে লাইক আফটার কমপ্লিটিং ইয়োর মাস্টার্স ডিগ্রি বা এম ফিল বা অনেক বছর জব করার পরেও অনেককেই দেখেছি আমি যেমন আরেকজনের কথা বলি আমার পরিচিত এক কলিগ ছিল সে তার বয়স হচ্ছে সিক্সটি ফাইভ এবং তখন তার হঠাৎ মনে হলো যে আমার একটা পিএইচডি করা দরকার সো জিনিসটা হচ্ছে যে জানার আগ্রহ থাকতে হবে এবং কিছু ধৈর্য থাকতে হবে সেই দুইটা কম্বাইন করলে ইউ ক্যান কনসিডার ডুইং পিএইচডি অ্যাট এনি স্টেজ অফ ইউর লাইফ আর একটা কোয়েশ্চেন আমার কাছে যেটা করেছে কোয়েশ্চেনগুলো সব লিখে রেখেছি ওয়ার ক্যান আই ডু পিএইচডি যে কোথায় করা যায় এখন এটা একটু ব্রড কোয়েশ্চেন একটু ভেঙে বলা যাক যে পিএইচডি করার দেশে বাংলাদেশে করা যেতে পারে অথবা বিদেশে করা যেতে পারে দুটাই অপশন আছে এখন বাংলাদেশে করার যে অপশন সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র সরকারি যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে অনলি দে অফার পিএইচডি ডিগ্রি খুব আনফর্চুনেটলি আমার কাছে মনে হয় যে প্রাইভেট ভালো ভালো অনেক ইউনিভার্সিটি বা ইনস্টিটিউশন থাকার সত্ত্বেও তারা কেউ পিএইচডি ডিগ্রি বা রিসার্চ ডিগ্রি অফার করতে পারে না বাংলাদেশের ইউজিসি থেকে সেগুলোকে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলোতে পিএইচডি বা গবেষণা বিষয়ক ডিগ্রি দেওয়া হয় এবং আমার কাছে মনে হয় দিস ইজ টু এ লার্জ এক্সটেন্ট যে রিজন যে বাংলাদেশে পিএইচডি যেগুলো করা হয় এগুলোর কোয়ালিটি হচ্ছে একেবারেই গার্বেজ কোয়ালিটি পিএইচডি খুব দুঃখজনক শুনতে মনে হচ্ছে বিকজ আমি নিজে জানি বা দেখেছি কাজ থেকে আমি নিজে যেহেতু সরকারি ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করেছি সো সেখান থেকে পিএইচডির যে মান সেটা একেবারেই বলা যায় যে খুবই দুঃখজনক সো পিএইচডির মান উন্নয়নের জন্য আমার কাছে মনে হয় যে এখানে কিছুটা কাজ করা দরকার ইউজিসি যাতে করে পিএইচডির কোয়ালিটিকে বাংলাদেশে ইম্প্রুভ করা যায় এবং এই যে বিউরোক্র্যাটিক একটা প্রসেস যে সরকারি ইউনিভার্সিটি থ্রুতে যেতে হয় তাদের যে অ্যাডমিশন প্রসেস তারপরে তাদের যে স্টুডেন্ট ইনটেক প্রসেস এগুলোর জন্য কিন্তু বেশিরভাগ স্টুডেন্ট দে ডোন্ট ফিল এনকারেজ টু আন্ডারটেক পিএইচডি সো আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটাতে কিছুটা কাজ করা দরকার সো ফিরে আসি আবার সেই কথাই যে পিএইচডি করার জন্য বাংলাদেশে করতে গেলে ইউ হ্যাভ অনলি চয়েস যে যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সরকারি সেখানে আর বাইরের ইউনিভার্সিটিগুলোতে বাইরের দেশের ইউনিভার্সিটিগুলোতে পিএইচডি করার ইচ্ছা থাকলে ইয়েস দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ইউর ওয়েসেস গোটা বিশ্বেই বিভিন্ন বড় বড় যে দেশগুলো আছে বড় ছোট সব দেশেই ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিগুলোতে দে এনডোর্স দে অফার দে এনকারেজ স্টুডেন্টস টু কাম অ্যান্ড আন্ডারটেক রিসার্চ ডিগ্রি অনেক ইউনিভার্সিটি আছে দে অফার ভেরি হ্যান্ডসাম অ্যামাউন্ট স্কলারশিপ এবং সে স্কলারশিপ নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হয়ে ইউ ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট যে পিএইচডি করতে যেতে পারি সো আপনার যদি এই ধরনের চিন্তা থাকে যে না আমি বাইরের দেশে যাব এবং পিএইচডি করব যেটা আমার ছিল আই অলওয়েজ হ্যাড আফটার বেশ কিছু বছর কর পরে জব করার পর আই রিয়েলি গট বোর্ড এবং আমার তখন ইচ্ছা হয় যে কিছুটা অ্যাডভেঞ্চার করার একটু নলেজ সিক করার বিদেশ অর্থাৎ বাইরের একটা দেশে থাকার বা দেশটাকে দেখার এবং তখনই আই সেল অ্যাব্রড বা অস্ট্রেলিয়াতে আসি সো বিদেশে পিএইচডি করতে যাওয়ার ক্ষেত্রে কি কি প্রসেস আছে এবং অ্যাডমিশন ক্রাইটেরিয়া এগুলো সব কিছু নিয়ে আমার স্পেসিফিক একটা ভিডিও আছে ভিডিও লিঙ্কটা শেয়ার করছি মেক শু টু ওয়াচ দ্যাট দ্যাট উইল গিভ ইউ অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে আসলে কিভাবে বিদেশে পিএইচডি করতে আসা যায় লাস্ট আর একটা কোয়েশ্চেন বলে শেষ করা যাক সেটা হচ্ছে যে হোয়াট ভ্যালু ডু আই গেট আফটার ডুইং পিএইচডি আচ্ছা নামের আগে এই যে দুইটা লেটার ডক্টর আহ কি একটা ভারী একটা নাম ডক্টর অমক ডক্টর তমক এটাই কি শুধু প্রাপ্তি অথবা পিএইচডি করার প্রাপ্তি মানেই কি হ্যাঁ মুই কি হনুরে আমি সব থেকে জ্ঞানী একটা মানুষ সমাজের আমি একজন আতেল এটাই এগুলো কোনোটাই আসলে পিএইচডির প্রাপ্তি না আমার কাছে মনে হয় পিএইচডির সবচেয়ে বড় যে প্রাপ্তি আমার কাছে মনে হয় সেটা হচ্ছে যে একটা স্যাটিসফ্যাকশান ইনার স্যাটিসফ্যাকশান যে আই ওয়াজ কমিটেড টু সামথিং আমি একটা বিষয়ে কমিটেড ছিলাম একটা লং পিরিয়ড ধরে এবং আই ফুলফিল্ড মাই কমিটমেন্ট অর্থাৎ দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে ছয় বছর ধরে একটা লং পিরিয়ড ধরে একটা বিষয়কে নিয়ে একটা বিষয়ের উপরেই 
কন্টিনিউয়াসলি সেটার উপরে গবেষণাপত্র বা আর্টিকেল ঘাটাঘাটি করা লেখালেখি করা এই যে বিষয়টা দ্যাট ওনলি শোজ যে যে করে তার কিছুটা হলেও ধৈর্য আছে আগ্রহ আছে সো এই জায়গাটাই আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি যে নিজের সাথে ইউ কনভিন্স ইউর সেলফ যে হ্যাঁ আমার মধ্যে এই ধরনের ধৈর্য আছে একটা বিষয় বা একটা জিনিস নিয়ে কন্টিনিউয়াসলি লেগে থাকার যেটা আজকালকার দিনে সবচেয়ে বেশি অভাব এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি এখন এই প্রাপ্তির যে সুফল সে সুফলটা আপনি পেতে পারেন বিভিন্নভাবে যেমন আপনি ইউ ক্যান বিকেম অ্যান অ্যাকাডেমিক অ্যাকাডেমিক হয়ে আপনি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা শেখাতে পারেন ছাত্রছাত্রীদেরকে সেটা যে দুই আপনার পছন্দের দিক হয় আপনি এটা সুফল হিসেবে আপনি একটা বিষয়ের গভীর নলেজ রাখতে পারেন বা আপনি একজন থট লিডার হতে পারেন একটা বিষয়ের যে বিষয়টা নিয়ে আপনি এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে পারেন যেমন আমাকে যদি বলা হয় যে সোশ্যাল অন্টারপ্রনিয়রশিপ বা সামাজিক ব্যবসায় বা অন্টারপ্রনিয়রশিপ এগুলো রিলেটেড বিষয়ের ওপরে আই ক্যান সেফলি ক্লেম মাই সেলফ অ্যাজ এ থট লিডার এবং টু সাম এক্সটেন্ট আই উড অলসো কনসিডার মাই সেলফ অ্যাজ এ সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট বিকজ সমাজকে নিয়ে গবেষণা করেছি আমি সমাজের মানুষকে নিয়ে সমাজের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেছি সো আমি সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট সো এটা হচ্ছে একটা সুফল ইনফ্যাক্ট আমার একটা ভিডিও আছে সেখানে আমি বেশ কয়েকটা কারণ দিয়েছি যে পিএইচডি করার উপকারিতা কি সেটাও দেখার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব আর আর একটা বিষয় হচ্ছে যে ইট গিভস ইউ দ্যাট ট্রেনিং রিসার্চ ট্রেনিং বা এই যে স্কিলটা দ্যাটস রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে মনে হয় যে রিসার্চের যে রিসার্চ ট্রেনিংটা এবং এইখান থেকে যে যে স্কিলটা দ্যাট ইউ অ্যাকোয়ার বা ইউ গ্যাদার বা ইউ লার্ন আমার কাছে মনে হয় যে দ্যাট কুড বি ডাইভার্সিফাইড ইন এনি ফিল্ড যে কোনো দিকেই কিন্তু যাওয়া যায় যেমন আমি নিজের এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আমি আই আই ওয়ার্ক ইন অ্যাকাডেমিয়া পিএইচডি শেষ করার পর পরেই ইউনিভার্সিটিতে সাত আট বছর জব করেছি অস্ট্রেলিয়ার বড় বড় কয়েকটা ইউনিভার্সিটিতে একটা সময় কিন্তু আই রিয়েলি গট বোর্ড যে ইউনিভার্সিটির যে পড়ালেখার যে স্ট্রাকচার যে কাঠামো সেটাতে আমি খুব লিমিটেড নাম্বার স্টুডেন্টকে পড়াচ্ছিলাম একটা ওয়াইড নাম্বার একটা স্টুডেন্টকে আমি পৌঁছাতে পারছি না সো দ্যাটস ওয়েন আই স্টার্ট এড টু থট যে না আর ইউনিভার্সিটিতে জব করবো না এবং দেন আই সুইচ টু পাবলিক পলিসি মেকিং বা এডুকেশন সেক্টরে সো the only reason i could transition but transfer je i had that capacity i had that skill je jinishani ami i could diversify my career ebong dekha jacche koto din public service taki jodi ekhane na hoy i could think about going somewhere else so je phd ba goboshona lobdho je gyan ta ache ebong kibhabe goboshona korte hoy she gyan ta ache data related knowledge ache ek clip take you can capitalize you can leverage that and you can use that in many other fields but many other sectors okay so amar kache mone hoy je ei bishoy gulo jene rakha bhalo phd ba goboshona niye jader moner moddhe kichu ra holo agroho ache ba question ache ba i don't know curiosity ache uh hopefully this will give you some insight ba kichu understanding kichu hoyto bhul dharona bhangte pare so ami definitely encourage korbo je jader moddhe kichu holo dhorjo ache agroho ache ebong ei juger student dherke ami bolbo je ajkalkar dine technology advancement er phole it has become easier more than ever before ebong ami mone kori je baire desh gulote jawar this is a great path hoye je you can think about doing an advanced degree like research degree সো দ্যাটস ইট এই ভিডিও এই পর্যন্তই থাক আগামীতে বেশ কিছু ভিডিও করব যে কি করে পিএইচডি করতে হয় কর বিভিন্ন ধরনের ইনস অ্যান্ড আউটস এগুলো নিয়ে কিছু বাংলাতে কিছু ভিডিও শেয়ার করতে চাই স্টুডেন্টদের কাছে সো দ্যাট বাংলায় কিছুটা হলেও আন্ডারস্ট্যান্ডিং গ্রো করবে এই এরিয়াতে লাস্টলি চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ইফ ইউ থিঙ্ক দিস চ্যানেল হ্যাজ গট সাম ইউজফুল কন্টেন্ট ফিল ফ্রি টু জাম্প ইন টু মাই ফেসবুক পেজ অ্যাজ ওয়েল অনেক স্টুডেন্ট আছে আমাকে কোয়েশ্চেন টোয়েশ্চেন করে সো কাজ কাম অন্যান্য সব কিছুর পাশাপাশি একটু চেষ্টা করি কিছুটা নিজের জ্ঞান বা নিজের বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগানো সমাজের সেগুলো থেকে এইসব ভিডিও টিডিও করা ভালো থাকেন